Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima sur Nintendo Switch. Le jeu est vendu avec, eh bien, un stylet qui est juste là parce que je l'ai déjà enlevé. Il y a un stylet dedans, il y a une petite pochette là, hop là, le stylet est dedans. Et vous avez également le jeu et il est marqué derrière la boîte que la majorité des exercices se fait en mode portable. Ce qui fait que, bah, du coup, vous n'avez pas la Nintendo Switch en grand derrière moi, ça va être comme ceci. Alors on va commencer, on va le tester, on va le découvrir, on va voir avec ce petit stylet qui a l'air de plutôt bien répondre et on va pouvoir avoir en jeu rapide entraînement quotidien pour entraîner régulièrement son cerveau au sudoku inclus faites bouger vos doigts et mettez au défi vos amis puisque oui vous pouvez utiliser les joy con pour pouvoir et eh bien tester ça on va tout tester on est parti pour une grosse vidéo découverte et eh bien c'est parti entraînement quotidien avec mon profil emb Bonjour et bienvenue UMB. Bonjour. Je m'appelle Ryuta Kawashima. Je suis neuroscientifique à l'université de Tokou. Tokou de Japon. Très bien. Ravi de faire votre connaissance. Mais salut. Les fonctions cérébrales ont tendance à décliner dès l'âge de 20 ans. <rire> J'en ai 28. On est un peu dans la merde. On oublie plus souvent les choses. On ne se rappelle plus du nom des gens. On devient impatient, irritable. Ces paroles font-elles écho en vous Alors commençons. Nous allons commencer par calculer votre âge cérébral. Grâce à des données recueillies auprès des sujets âgés de 20 à 79 ans, est-ce qu'on est bon sur le, le, le cadrage Je pense que oui. Euh, ok, c'est bon, nous allons pouvoir comparer vos résultats et déterminer où vous vous situez. Excellent. Eh bien, excellent. Utilisez la main droite. Alors, on va commencer les salons. Une question. Pierre, feuille, ciseau nécessite l'utilisation de la caméra infrarouge et de la main pour répondre. Est-ce que vous pouvez utiliser Joy-Con Air maintenant euh, Oui, je peux. Attendez. Touche, tournez l'écran horizontalement. Ok, c'est fait. Nous allons tester. Nous allons utiliser test pierre, feuille, ciseau. Ça permet de mettre votre euh, épreuve self-control. Ok. Suivez les instructions à l'écran. Ok. La formant la pierre. Ah oui, d'accord. Il faut que je mette. Il faut que je fasse l'autre pour pouvoir savoir. Ok. Commençons l'évaluation. Détachez le Joy-Con. Excellent. C'est fait. Ok. La reconnaissance des mains peut être bien comme les idées étaient fortes. Bah, c'est bon. Tenez votre Joy-Con dans la main gauche et montrez votre paume droite. Ok, c'est bon. On y est. Super. Vous le voyez normalement sur l'écran. C'est bon. Levez la main pour commencer. Ok, donc là, pour gagner, il faut que je fasse l'inverse. Ah, faut que je perde Ah, j'avais pas vu, je suis bête, je marqué « perdez ». Ok, perdez. Ok. Ah oui, non, mais bien évidemment. Ah, ça reconnaît quand même vachement bien Merde. <rire> ah, c'est sympa j'ai fait la... Oui, par contre, la reconnaissance, de temps en temps, euh, gagner. Ok, perdez. Ok. Non, faille, faille. Ah, zut, c'était faille. Et oui, il faut que je pense à l'envers, à l'envers. Perdez. Ok. <rire> ah, il y a un petit temps de... Il y a un petit temps de réflexion. Ok, gagner. Ouais, à mon avis, c'est est pas top top quand même. Veuillez tenir l'écran verticalement. Ok, c'est bon. Nous allons créer un profil. Vous indiquez votre date de naissance. Alors, euh, 16, attends, effacer 16, 11, alors 1941, non. Ok, 1980, ah, pourquoi tu veux pas 1991, ok, 16, 11, 91, oui c'est bon. J'essaie de, de, de régler la luminosité pour que ça soit bon pour vous, mais c'est un peu compliqué de réussir à bien gérer. Mais normalement, ça devrait, ça devrait le faire. Enfin, je fais comme je veux, en tout cas. Oui. Oula. <rire> mais c'est toujours comme ça J'avais parié sur 85 ans. J'avais parié sur 85 ans, c'était sûr Mais à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, tu te prends une claque dans la tronche. Ok. Vas-y, regardez votre représentation du cerveau. Ceci est un cerveau qui réfléchit. Votre cadre préfrontal gauche montre une légère activité. Cette image cérébrale correspond à un sujet qui regarde la télévision. Le seul lobe occipital pour la vue et le lobe temporal pour le son. Travail dans les deux hémisphères du cerveau. Ceci est le cerveau d'un sujet qui effectue rapidement des calculs simples. Vous pouvez observer que des nombreuses parties du cerveau sont activement sollicitées. Ceci est l'image cérébrale d'un sujet qui lit un texte à voix haute. Ok, très bien, des recherches, calculs simples, lecture à voix haute, qui sont destinés à stimuler le cortex préfrontal, c'est-à-dire l'endroit du cerveau qui concentre les activités cérébrales les plus complexes. Très bien. Nous allons mesurer l'activité. Programme d'entraînement cérébral, quel âge a votre cerveau Sorti sur Nintendo DS, 
efficace et qui était aussi conçu pour aider à stimuler le cortex préfrontal. Nous avons testé sur 32 sujets jeunes et 32 sujets, à sujets âgés, 16 par groupe témoin. Chacun devant jouer 15 minutes par jour, 5 jours par semaine pendant 4 semaines. Oui, donc là il, là, il nous explique un petit peu tout, tout, euh, tout l'entraînement. Allez, on commence l'entraînement. Entraînement non effectué aujourd'hui, et eh bien c'est parti. Calcul 25, un exercice de calcul rapide contre la montre. Entraînement non effectué aujourd'hui, entraînement niveau 1. Ok, on y va. Calcul 25, ok, écrivez les réponses possibles le plus vite possible. Commençons. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Alors, 14 moins 8, 6. 5 fois 9, 5 fois 9, 45. 45. Ok, merci, 7 fois 8, 56. 5 fois 5, 5, 5, mais 5, euh, 1, 3 fois 11, 1 fois 0, 0, 5 fois 7, 35, 5 fois 4, 3, 2, 9, 6, 17, euh, 14, 4 fois 4, 16, euh, 13, 1, 1, 48, 6 fois 8, 48, ah oui, alors par contre la reconnaissance, euh, 8, 5, 5 fois 9, 45, 6, 4. Ok, hey, on n'a pas été si mauvais que ça, il y, a, il y a des trucs par contre de temps en temps, c'est un peu une galère. Ah, 50 secondes, 17, très bien, rang vélo, je suppose que c'est pas trop mal, essayez de faire mieux la prochaine fois. Oui, mais il y a des trucs euh, qui bloquaient, parce que j'écris mal apparemment. Ok, laissez-moi vous parler un peu du cerveau. Donc à chaque fois, il va nous parler du cerveau, il va nous dire des petites choses, euh, etc., etc., des petites anecdotes, nanana. Très bien. À toucher la date d'aujourd'hui. Ok, ça c'est fait. Excellent. Vous avez obtenu un tampon. Vous pouvez jouer à bactéricide. Ce n'est pas un exercice. Il y a moyen de vous aider à détendre votre cortex préfrontal. Vous voulez vous voir aussi Non, pour l'instant, on verra ça plus tard. Excellent. Euh, évaluation. H cérébral. Vas-y. Nous allons calculer votre H cérébral à de trois tests choisis au hasard. Pour plus de détails, consultez la section « Comment ça marche <rire> ». Sachant qu'on avait 80 ans avant. <rire> « Self-control »,« Vitesse de traitement »,« Mémoire à court terme ». Ok, c'est noté. Le test exercice est « Test valeur ultime ». Cela nous permet de mettre à l'épreuve votre self-control. Ok. Parmi les chiffres qui s'affichent à l'écran, touchez la valeur la plus élevée. Soit à la taille d'un chiffre n'indique pas sa valeur. Oui, le plus élevé, bien sûr. Ok. Allez, c'est parti. C'est plutôt sympa, moi, je trouve, comme, comme truc. 8, 9, 5, 3, 3, euh, 4, euh, merde, 3, mais oui, bien, hein. euh, 18, euh, 12, 4, 4, merde, ah, je l'avais pas vu, 8, 4, merde, il y avait le 5, ah, zut, je me suis planté plein de fois, non, je me suis planté plein de fois, c'est horrible, ok, euh, 3, 18, 15, 4, en plus ça bouge, non mais c'est de l'abus. Euh, 14. Ah merde, il y avait 17, j'ai pas vu. Et oui, mais si, en fait, il faut pas aller trop vite. Il faut pas aller trop vite, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. 13. Ah oui, le 18, tu sais, c'est pareil. Euh, 15 qui est là. Ok. Le 13. Ah merde, il y avait 14 qui était en bas. Quoi Ah, il y avait le 17, il se cachait derrière. L'angoisse. Ah ouais, non, non, mais on a été mauvais. On a été mauvais, je, je vais trop vite. Là, quand tu dis c'est du self-control, c'est logique. Alors, self-control, c'est fait. Vitesse de traitement. Test de comptage rapide. Pas de mettre à l'œuvre votre vitesse de traitement de l'information. Quand le compte à rebours arrive à 0, comptez à voix haute le plus vite possible de 1 à 120. Prononcez clairement chaque chiffre. Une fois que vous avez fini le décompte, touchez des comptes. Oh punaise En plus, vous allez pouvoir vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Wouh <rire> Cette vidéo n'a aucun sens, vous vous en rendez compte ou pas 36 secondes. Je sais pas si c'est bien, je ne suis pas sûr sûr. Et sachant qu'il faut tout bien prononcer, hein. test chute en série, permet de mettre à l'épreuve votre mémoire à court terme. À partir du nombre indiqué en haut de l'écran, soustrayez le nombre indiqué et écrivez la réponse dans le cadre. Ok. Répétez l'opération le plus vite possible. Euh, oui, alors attendez. Attends, comment ça se passe 
Attends, j'ai pas, pas tout compris. 67, cont euh, continue à sous... Alors, ok, 61. Ok, on est bon. Attends, 67, donc 67. 61. Ok, 55. 49, 43, 37, euh, 37, 31. 31, 25, euh, 19. Mais 19 Ok, 13. Euh, 7 et 1. 1 ah, C'était vraiment de la merde là. 1 minute 38. Non mais il y a un moment... Euh, y a un mo mais oui mais forcément j'ai été obligé de recommencer plusieurs fois parce que... Mais, mais parce que ça voulait pas marquer le truc. Mais j'en ai 28 Votre âge cérébral est critique. Mais forcément ça reconnaît pas tout. <rire> mais je écrit comme un porc ou quoi non mais attends, mais j'écris comme un porc avec ce truc, c'est pas possible. Oh, ça fait mal. Tournoi mondial. Bientôt disponible. Faut pas le refaire. Attends, mais non, mais on l'a déjà fait une fois. Bah écoute, tant pis, on fera mieux demain. Hein. Alors, retour. Euh... Alors, voyons voir jeu rapide. Tourner l'écran horizontalement. Ok. Bienvenue dans le mode jeu rapide. Alors, excellent. Ah oui, d'accord, faut que j'utilise le Joy-Con là, par contre. Faites travailler votre cerveau en faisant bouger vos doigts. Je vous conseille de faire ça en famille. Voilà, donc en fait là, euh, sur le mode normal d'entraînement, vous pouvez l'utiliser sur la Nintendo Switch Lite, mais pas du tout sur le reste du jeu. Donc en fait, c'est pas vraiment un jeu qui va être adapté à la Switch Lite. Évaluation rapide, calcul digital, entraînement digitaux, comptage de boîtes, entraînement à deux, entraînement à deux, comptage d'oiseaux. Il n'y a pas grand chose pour l'instant. Évaluation rapide, donc ça c'est le test du jeu des mains, entraînement digital. Oui, bon, bah ça, à la limite, ça, on l'a déjà fait, en fait, on l'a déjà fait, donc pas besoin de la peine de le refaire, de le refaire 15 fois. Ok, et eh bah écoutez, c'est un petit jeu, il coûte pas très très cher, je crois qu'il est à 39 euros, euh, 39 euros, donc vous avez bien sûr le lien dans la description. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est sympa, c'est sympa, bah ça reste dans la ligne, dans la lignée de ce qu'on avait déjà, euh, effectivement, sur, euh, sur 3DS, c'est bien qu'il donne le stylet avec, et surtout, vous allez pouvoir l'utiliser euh, sur la Switch Lite, mais... Bah évidemment euh, vous allez pas pouvoir utiliser tous les, euh, tous les jeux si jamais il y en a qui utilisent des Joy-Con Donc bien évidemment bah, euh, plus sur la Nintendo Switch classique que la Nintendo Switch Lite Par contre il faut bien écrire et prendre son temps pour faire les, pour faire les chiffres Il faut pas se presser parce que sinon effectivement la reconnaissance elle est un petit peu, elle est un petit peu pas top top Je pense que c'est moi qui écrivais mal en essayant de me presser Mais voilà il y a pas mal d'exercices apparemment, euh, apparemment dedans euh, Ça permet effectivement de le faire tous les jours, d'améliorer ses réflexes etc etc voilà pour la vidéo sur le programme d'entraînement cérébral et bien du docteur Kawashima. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le gros pouce, le partage, l'abonnement à la chaîne. Et nous, on se retrouve très très vite sur la chaîne. Ou pas, pensez à vous abonner à la chaîne parce que c'est important pour moi de voir que vous êtes là. Salut, salut hey, hey,